Noi chiediamo al prefetto di intervenire eh, per la riapertura del tavolo di crisi di Almaviva e quindi di parlare con il governo perché noi aspettiamo delle risposte. Questa è un'avvertenza che eh, interessa 600 lavoratori tra Palermo e Catania, infatti i colleghi e i lavoratori di Catania sono oltre a noi in prefettura a Palermo ma anche in prefettura a Catania oggi eh, perché non abbiamo ricevuto nessuna risposta. La cassa integrazione finirà a luglio, questo tempo ci serviva solo e soltanto per cercare di convincere tutti gli attori che sono responsabili di questa vicenda di trovare una soluzione per, lavora, per questi lavoratori e per queste lavoratrici. Purtroppo l'avvertenza dei lavoratori Almaviva sta vivendo ancora una fase di stallo. Nei vari incontri che avevamo avuto con il governo ma anche con il governo regionale c'erano state date delle rassicurazioni, c'erano state paventate alcune possibili soluzioni che ad oggi non vedono alcuna conclusione né nessun dato concreto, nessun dato di fatto. È un, un danno che non ci possiamo consentire in questo territorio chiaramente. Tra l'altro oltre alla vicenda del 1500 che è ben nota perché questi lavoratori hanno, hanno contribuito durante un periodo di grossa difficoltà del nostro paese, abbiamo eh, in questa sacca di esuberi che Almaviva dichiara anche i lavoratori ex American Express perché la, la, questa azienda ha ben deciso di reinternalizzarsi il lavoro e ci ha aggiunto altre 40 persone che hanno hanno lavorato per vent'anni in maniera professionalissima per questo servizio e eh, hanno aggiunto ancora numeri all'esubero. Noi abbiamo dal al 31 dicembre centinaia e centinaia di lavoratori ammortizzatori a zero ore. Abbiamo i lavoratori del 1500, abbiamo i lavoratori di ex Amex che hanno perso la clausola sociale perché questo individuo di American Express si è andato a rifugiare in Spagna e dice che ha internalizzato il servizio anche se sappiamo che a Roma fanno assunzioni e ci sono tutti i lavoratori senza commessa che non hanno più una prospettiva, un futuro e la gente non arriva più a fine mese a pagare il mutuo, l'affitto, i prestiti e neanche quasi a calare la pasta.